Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur le site de bfmbusiness.com qui met en lumière les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la crypto-monnaie et donc plus particulièrement via une entreprise spécialisée dans le domaine, une fintech plus précisément. Son nom Swissborg et quoi de mieux pour en parler que d'accueillir à mes côtés son directeur des finances, Jérémy Bauman. Bonjour Jérémy Bauman. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, euh, votre entreprise euh, consiste à faire des, donc, des investissements dans tout ce qui est euh, de l'ordre euh, de la crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la différence entre crypto-monnaie et crypto-actifs, puisque les crypto-actifs, c'est plutôt en lien avec les investissements Alors effectivement, en fait, on parle de crypto-actifs plutôt que de crypto-monnaie, parce oui. que crypto-monnaie est un peu un abus de langage. D'accord. Euh, si vous voulez, vous pouvez représenter, représenter un, un, un cryptoactif comme une représentation digitale de quelque chose. Ça peut être énormément de choses différentes. C'est un sorte de jeton numérique qui euh, vous permet d'encapsuler à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, il y a des grands thèmes. Il y a les actifs financiers, évidemment, auxquels on pense immédiatement. Il y a les pièces d'art, les fameux NFT oui. dont tout le monde parle. Bien sûr. Mais il y a également euh, des abonnements. Il euh, y a des euh, points de fidélité, il y a euh, tout ce qu'on peut imaginer euh, qui pourrait s'encapsuler dans cette représentation digitale. Et en fait, cette représentation digitale, elle est possible d'être faite mm -hmm. par cette technologie qu'on appelle la blockchain. En fait, la blockchain, il faudrait la voir, euh, pour la vulgariser un petit peu, comme une plateforme sur laquelle vous pouvez créer ces jetons pour encapsuler ce que vous souhaitez encapsuler. Et par exemple, nous, chez Swissborg, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a fait un jeton qui était très important pour la façon dont on a construit notre écosystème. Mmh. On l'a construit sur la blockchain Ethereum, qui est une des principales blockchains aujourd'hui. D'accord. Et en fait, ça nous a permis de créer ce jeton et de construire tout notre projet et notre écosystème avec au cœur de cet écosystème le jeton qui est si important pour nous, qui s'appelle le CHSB. Alors justement, à, à quoi va servir ce jeton Alors en fait, il vous donne droit à plusieurs choses. Mmh. C'est en le, en le prenant et le, en le stakant, enfin le bloquant dans notre app. Vous avez des services différents, vous avez euh, des réductions de frais. En fait, c'est comme un abonnement d'une certaine manière euh, que vous euh, prenez en achetant le jeton et en le bloquant pendant un certain temps. Donc, euh, une, une autre question, parce qu'aujourd'hui, euh, le domaine des cryptoactifs, de la crypto-monnaie, c'est encore un marché qui est très volatile, on ne va pas se mentir. Quel est l'intérêt, justement, d'investir dans, dans, dans ce domaine Oui, c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, on a historiquement une chance assez incroyable, et ça, c'est notre point de vue, qui est que dans le, le, le contexte actuel... Il y a quand même plus en plus de confirmations comme quoi les cryptoactifs sont là pour demeurer sur le long terme. Mm -hmm. Je vous donne un, un, quelques, quelques chiffres. Euh, les, le prix des cryptoactifs a baissé de 80% en 2022. Donc comme vous l'avez dit, il faut se rappeler que c'est très volatile. Mm -hmm. Par contre, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 40%. Ah oui. Pour s'établir à peu près 400 millions d'utilisateurs fin 2022, mm -hmm. on estime qu'il y en aura 1,5 milliard plus ou moins euh, fin 2025, et 5 milliards d'ici 2030. Donc on voit que ce trend qu'on appelle un trend séculaire, qui est un trend de fond, est là pour durer, et encore plus maintenant en voyant euh, les grands institutionnels qui sont en train de rentrer dans le marché, comme les BlackRock, Fidelity, Vanguard, qui euh, ont de, déposé des demandes d'ETF, de donc oui. Exchange Traded Funds, pour un spot Bitcoin, euh, c'est un peu technique, mais qui permet d'offrir au plus grand nombre un accès indirect à la crypto-monnaie. Alors justement, c'est une autre de mes questions. Qu'est-ce qui explique cette, cet engouement pour, euh, bah pour cet univers qui est complètement nouveau et quelque part aussi encore un petit peu incertain Complètement. Bah, je pense qu'en fait, l'avantage de, des crypto-actifs aujourd'hui, c'est de répondre à une multitude de demandes qui est... Euh, d'un point de vue euh, purement conceptuel de créer des nouveaux écosystèmes qui n'étaient pas créables avant, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, quand vous y réfléchissez, vous pouvez créer des écosystèmes en, de façon extrêmement simple en émettant des tokens, en émettant des jetons mm -hmm. sur ces blockchains 
pour pouvoir transacter sur ces blockchains de manière décentralisée, sécurisée et extrêmement fluide. Vous pouvez monétiser d'une certaine manière des choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Vous pouvez euh, rendre euh, 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 liquide, liquide oui. des choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Et donc, euh, pour cette raison-là, cette classe d'actifs euh, est de plus en plus intéressante. Et puis, il y a une raison également supplémentaire, c'est que dans la, de la transaction euh, d'actifs, euh, on parle de « settlement » en anglais, en français… Euh, je ne sais pas trop comment on pourrait l'exprimer. D'établissement ouais, de, de, oui. de, de, voilà. Et, oui. et finalement, ça permet de pouvoir transactionner de manière extrêmement rapide des actifs. Et donc probablement, et c'est à peu près sûr, tous les actifs du monde, euh, ce qu'on pense aux actions, aux obligations, aux, aux, à tous les produits euh, financiers, mm -hmm. seront sur les blockchains pour des questions de, 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 de transactions, de rapidité et de sécurisation voilà, fait, de transactions. Et ça se fait d'une manière complètement euh, instantanée. Exactement. Donc ça, c'est pareil, c'est un, un grand point à ne pas négliger. Donc justement, là, euh, je suis plutôt tentée, vous m'avez convaincue. Mais, euh, imaginons que j'ai envie de sauter le pas et de faire mon premier, euh, mon premier investissement. Euh, comment euh, dois-je m'y prendre Est-ce que je dois passer par un site ou par votre application Comment ça se passe Alors nous, chez SwissBorg, on a une vocation qui est d'essayer de rendre le monde de la crypto le plus... Euh, facile et le plus transparent possible. Alors, de le démystifier, parce qu'il y a oui. beaucoup de mythes, mm -hmm. euh, de le rendre, euh, on va dire, plus vulgarisé, d'éduquer de, de, euh, les utilisateurs. Donc, nous, on a une app que vous pouvez télécharger, mm -hmm. sur laquelle vous pouvez déposer des euros. Et puis, ensuite, commencer à faire des transactions, c'est-à-dire échanger vos euros contre des cryptoactifs, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum. On a beaucoup de, beaucoup de différents euh, cryptoactifs qui font différentes choses. Et puis, également, euh, dans, cette, euh, dans cette app, vous avez beaucoup d'articles, de, de vidéos, euh, de choses pour comprendre euh, ce monde, pour comprendre les cryptoactifs euh, respectifs. Et puis, des produits qui vous permettent de faire différentes choses, du rendement, euh, des investissements, etc. Et tout ça dans un environnement sécurisé, on essaie d'être le plus innovant possible, mais également euh, toujours dans un aspect régulé parce qu'on a une, on a une, une PSAN, euh, on est enregistré PSAN en France et une, une oui. licence en Estonie et donc en fait on a toujours au cœur de vouloir servir notre communauté parce qu'on a une communauté qui est euh, très importante pour nous donc on offre des produits innovants sécurisés et toujours tournés vers notre communauté c'est la chose la plus importante pour nous et bien, En tout cas un avenir très prometteur hein, pour, pour SwissBorg, en tout cas c'est le minimum que l'on peut vous souhaiter. Gentil, Beaucoup merci. de succès. Merci infiniment, Jérémy Beaumann, d'avoir répondu à, notre, à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur des finances de l'entreprise SwissBorg, spécialisé justement dans euh, les investissements de crypto-monnaies, crypto-actifs. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.